Всем привет! Сегодня приготовим полноценное меню на целый день. Это будет завтрак, обед и ужин. На завтрак приготовим быструю лепешку из цукини. На обед приготовим два блюда – суп с горошком и пирог с курицей и овощами. И на ужин приготовим куриные котлеты с овощами, булгур и быструю закуску из помидоров. Все блюда вкусные и готовятся из доступных продуктов. Так как на завтрак хочется приготовить что-то быстрое и несложное, и пока еще сезон овощей, то отличным решением будет лепешка из цукини. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 250 грамм цукини трем на крупной терке. Также можно использовать кабачки. У молодых кабачков кожу сверху и семена в середине очищать не нужно. У более зрелых желательно срезать кожу и выбрать семена. Тертые цукини немного солим. Перемешиваем и оставляем примерно на 10 минут, чтобы они пустили сок. За это время подготовим остальные ингредиенты. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Также можно использовать укроп. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Цукини уже пустили сок, отжимаем их рукой от лишней жидкости. Подготовленным цукини добавляем измельченную петрушку, одно яйцо и перчим по вкусу. Все перемешиваем. Сюда же добавляем 1 столовую ложку с горкой муки, это 30 грамм, и половину тертого сыра. Опять все хорошо перемешиваем. Также у меня на канале есть и другие варианты меню на каждый день. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Приготовленную массу выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Аккуратно разравниваем по всей сковороде. Сверху лепешку посыпаем оставшимся тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и готовим лепешку на самом маленьком огне. Также такую лепешку можно запечь и в духовке. Готовую лепешку перекладываем на тарелку и подаем на стол. Кабачковая лепешка получилась очень вкусная и нежная. Готовится она просто и легко. Нравится такое блюдо как взрослым, так и детям. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. На обед приготовим два блюда – суп с горошком и пирог с курицей и овощами. Первым приготовим вкусный суп с зеленым горошком и плавленным сыром. Готовится он несложно, а в результате у вас получится замечательное и ароматное первое блюдо. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала нужно сварить бульон. Берем примерно пол килограмма свиных ребрышек, кладем их в 4 литровую кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрыла ребрышки. Все ставим на плиту и доводим до кипения. Как только вода закипела, снимаем кастрюлю с огня. Воду выливаем, а ребрышки и кастрюлю моем от свернувшегося белка. Ребрышки опять кладем в кастрюлю. Наливаем примерно 2,5 литра воды и ставим на огонь. Варим бульон после закипания на медленном огне примерно 40 минут. Пока варится бульон, подготовим остальные ингредиенты. 200 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. Одну луковицу режем маленькими кубиками. Два плавленных сырка общим весом 200 грамм нарезаем небольшими кубиками или можно потереть его на терке. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. Готовим пассировку для супа. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета. К луку добавляем тертую морковь и еще пассируем примерно 2-3 минуты. Уже сварившиеся ребрышки достаем из бульона и даем им остыть. Отделяем мясо от кости и нарезаем его на более мелкие кусочки. В кастрюлю с кипящим бульоном кладем нарезанный картофель и сразу же кладем 2 столовые ложки хорошо промытого риса. Варим примерно 15 минут. 
Через 15 минут, когда картофель с рисом практически сварились, в кастрюлю кладем уже подготовленное мясо и 100 грамм замороженного зеленого горошка. Перемешиваем и даем закипеть супу. В закипевший суп добавляем нарезанный плавленый сыр. Сыр нужно брать качественный, без растительных жиров, так как сыр плохого качества может не раствориться в супе. Варим суп на небольшом огне примерно 5 минут, периодически перемешиваем, чтобы растворился сыр. В суп кладем лавровый лист, солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим по вкусу. В самом конце варки добавляем овощную пассировку и нарезанный укроп или петрушку. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с зеленым горошком и плавленными сырками получился очень вкусным и ароматным. Готовить его одно удовольствие, так как это очень просто и легко. Обязательно приготовьте такой суп, разнообразьте свое каждодневное меню. К супу приготовим очень вкусный и сытный пирог с курицей и овощами. Такой пирог отлично подойдет для семейного обеда, а также его можно взять с собой на работу в качестве обеда. Сначала нарезаем 300 грамм куриного филе кусочками среднего размера. Мясо кладем на сковороду с раскаленным маслом. Жарим на большом огне. Пока жарится мясо, мелко нарезаем одну луковицу. Одну морковь трем на крупной терке. К уже подрумянившемуся мясу добавляем лук и немного его обжариваем. Теперь сюда же добавляем морковь. И продолжаем жарить, периодически перемешивая. Пока все жарится, нарезаем картошку небольшими кубиками и добавляем ее к мясу. Один большой болгарский перец тоже нарезаем небольшими кубиками и отправляем в сковороду. Все перемешиваем, еще немного обжариваем и накрываем крышкой. Тушим на небольшом огне еще 10 минут до готовности картофеля, а тем временем приготовим тесто для пирога. Смешиваем 200 грамм муки и 50 грамм сливочного масла комнатной температуры. Сюда добавляем 250 миллилитров молока, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Гасим пол чайной ложки соды 1 чайной ложкой уксуса и тоже добавляем в тесто. Тесто перемешиваем венчиком до однородности. Форму, в которой будем выпекать пирог, смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Готовое тесто выливаем и распределяем по форме. К этому времени курица с овощами уже почти готова. Осталось добавить пучок мелко нарезанной зелени. Я добавила петрушку. Солим и перчим по вкусу. Все перемешиваем и выкладываем сверху на тесто. Из двух яиц и двух столовых ложек сливок делаем омлет. Сливки можно заменить молоком. Сверху на пирог выливаем приготовленный омлет и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 35 минут. Испеченный пирог посыпаем натертым сыром. Его понадобится 50 грамм и ставим еще раз в духовку на 5 минут, чтобы расплавился сыр. Пирог с курицей и овощами получился очень вкусным и сытным. Обязательно его приготовьте в сезон свежих овощей. И на ужин приготовим вкусные куриные котлеты с овощами. Такие котлетки получаются яркими, аппетитными и обязательно понравятся всей вашей семье. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Пол килограмма куриного филе моем и нарезаем кусками. Кусочки мяса перекручиваем в мясорубке. Кроме филе можно использовать и другие части куриной тушки или купить уже готовый куриный фарш. Подготовим остальные ингредиенты для котлет. Одну луковицу нарезаем мелкими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. 
приготовленному фаршу добавляем нарезанный лук, тертую морковь, петрушку. Разбиваем одно яйцо. Насыпаем 50 грамм муки. Перчим по вкусу. И солим примерно 1 чайной ложкой соли. Все хорошо перемешиваем. Если фарш получается жидким, то добавьте еще немного муки. Из приготовленного фарша формируем котлеты. Одна котлета это примерно 1 столовая ложка фарша. Котлеты выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Также у меня на канале есть и другие варианты приготовления котлет. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сковороду накрываем крышкой и жарим котлеты на маленьком огне примерно 5 минут с одной стороны. Затем котлеты переворачиваем на другую сторону и опять сковороду накрываем крышкой. Жарим с другой стороны тоже 5 минут. Готовые котлеты снимаем со сковороды и подаем на стол. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 14 котлет. Такие куриные котлеты с овощами очень вкусные как в теплом, так и в холодном виде. Их очень легко готовить, а нравятся они как взрослым, так и детям. На гарнир к котлетам сварим булгур. Один стакан булгура хорошо несколько раз промываем чистой водой. На разогретую сковороду кладем небольшой кусочек сливочного масла. Когда масло растопилось, высыпаем на сковороду промытый булгур. Постоянно перемешивая, обжариваем булгур на среднем огне примерно 2-3 минуты. Затем сюда же в сковороду наливаем 2 стакана кипятка. Солим примерно половину столовой ложки соли. Перемешиваем и накрываем крышкой. Убавляем огонь до минимума и готовим примерно 15 минут. Приготовленный булгур подаем на стол в теплом виде. Также приготовим быструю закуску из помидоров. Такая закуска получается ароматной, вкусной и готовится очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 кг помидоров разрезаем пополам и вырезаем место крепления плодоножки. Каждую половинку помидора разрезаем на небольшие дольки. Подготовленные помидоры кладем в 3 литровую банку. Готовим соус. Два сладких перца нарезаем небольшими кусочками. Мелко нарезаем большой пучок петрушки весом примерно 60 грамм. Чеснок разрезаем на более мелкие кусочки. Всего понадобится 2 головки чеснока среднего размера. В чашу измельчителя кладем нарезанный перец. Сюда же кладем чеснок, петрушку. Насыпаем 2 столовые ложки соли, 80 грамм сахара. Наливаем 60 миллилитров 9% уксуса и 60 миллилитров растительного масла. Все измельчаем до однородности. Также у меня на канале есть и другие варианты меню на каждый день. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовым соусом заливаем помидоры в банке. Если любите более острые закуски, то в соус можно добавить красный острый перчик. Банку закрываем плотной капроновой крышкой. Для того, чтобы соус равномерно распределить по помидорам, катаем банку по столу. Банку переворачиваем вверх дном и ставим ее в таком положении в холодильник мариноваться минимум на ночь, а лучше на сутки. Спустя сутки, когда помидоры уже замаринуются, банку переворачиваем в нормальное положение. Это делается для того, чтобы сначала замариновались верхние помидоры. А когда дойдет очередь до нижних, то они тоже успеют хорошо промариноваться. 
Закуска из помидора получилась ароматной и очень вкусной. Готовится она просто и быстро. Обязательно приготовьте такую закуску в сезон свежих помидоров. Это очень вкусно. Если вам понравился вариант такого меню на каждый день, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.